हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सभी लोग तो आज हम पढ़ा रहे आरसीसी में डिजाइन ऑफ डीप बीम देखो बीम डिजाइन में ये एक छोटा सा पार्ट है आपका डीप बीम सबसे पहले तो आप देखेंगे कि डीप बीम क्या है मैं भी आपको समझाऊंगा ये पहली लाइन बोलता है और आपसे कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीप बीम्स आर डिजाइन टू बेंडिंग मोमेंट ओनली क्योंकि आपको ये पता है कि नॉर्मल जो बीम्स हैं आपने देखा था दो चीज़ों के लिए डिजाइन होती थी नॉर्मल बीम्स आपका मोमेंट के लिए डिजाइन होती थी और आपका शेयर के लिए डिजाइन होती थी जो बीम्स जो है जो नॉर्मल बीम्स है वो मोमेंट और शेयर के लिए डिजाइन होती है लेकिन ये कहता है डीप बीम जो है ओनली किसके लिए डिजाइन होती है बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन होती है ये कई बार क्वेश्चन पूछता रहता है आपसे कि डीप बीम आर डिजाइन ऑप्शन ए बेंडिंग मोमेंट ओनली ऑप्शन बी शेयर ओनली ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी नन ऑफ दिस ये कहता है कि केवल और केवल बैंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन होती है इसका मतलब क्या है देखो सबसे पहले तो अभी मैं इसके मतलब को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देना चाहता हूं कि भाई डीप बीम है क्या इसने कहा कि डीप बीम आर डिफाइन बाय इफेक्ट स्पॉन टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम मतलब ये जो डीप बीम्स है ये एली अपॉन डी के रेसो से इन्होंने इनको समझाया और कब इन्होंने डीप बीम माना तो इन्होंने कहा कि फोर सिंपली सपोर्टेड बीम कि भाई सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ये कहता इफ एली अपॉन डी लेस देन टू ये कह रहा है कि यदि स्पान टू जो डेप्थ है इफेक्ट स्पान टू जो डेप्थ है उसका रेसो दो से कम हो तो मतलब अब आप ये देखो कि इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये कहता ना चाहता है कि अगर मान लो मैंने ये कहा कि कोई बीम एक जिसका स्पान दस मीटर है कितने मीटर है मान लो मैंने कह दिया कि स्पान 10 मीटर है तो वो कहता है कि भाई ये डीप जब कहलाए जब ये एल ई अपॉन डी का जो रेसो है दो से कम हो अब ये दो से कम कब हो सकता है जब 10 मीटर को लगभग पांच से ज्यादा की वैल्यू से 5.2 5.3 5.4 या 5.6 या 7 या 8 इतनी बड़ी वैल्यू से मैं डिवाइड करता हूं मतलब लगभग स्पान के हाफ वैल्यू से ज्यादा से जब मैं उसको डिवाइड करता हूं तो वो बीम आपकी डीप बीम कहलाते तो आपने ये देखा कि ये कंफर्म हो गया कि डीप बीम्स की जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है अब आपने देखा कि जब बीम की डेप्थ ज्यादा है तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि जो परमिसिबल सीयर स्ट्रेस कैपेसिटी होती है वो हंड्रेड ए अपॉन आपने पढ़ा था हंड्रेड ए अपॉन क्या होती है बी होती है मतलब मतलब जितना बड़ा कंक्रीट का सेक्शन है ना भाई उसकी जो शेयर स्ट्रेस कैपेसिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी या ये कहा होगी जो कंक्रीट है वो आपका शेयर को रजिस्ट करता है क्योंकि आपने ये जब आप नॉमिनल शेयर देख रहे थे तो वी यू अपॉन बी पढ़ा था आपने तो जितना बड़ा कंक्रीट का सेक्शन होने वाला है उतना ही शेयर की कैपेसिटी या शेयर उसके ऊपर हो, डेवलप होने वाली जो शेयर है वो कम हो जाती है या ये कहो कि जितना बड़ा कंक्रीट का सेक्शन होगा वो आसानी से शेयर को रजिस्ट कर लेता है मतलब वो बीम कभी भी शेयर में फेल नहीं होगी तो आपको आंख मीच के जब भी आप डिजाइन कर रहे हैं डीप बीम का तो आपको उसको शेयर में कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है कंफर्म है कि वो उस शेयर को रजिस्ट कर लेगी मतलब आप केवल उसमें जो है मिनिमम शेयर री अकॉर्डिंग टू आई एस के अनुसार प्रोवाइड कर देंगे उसमें कोई शेयर री अलग से डिजाइन करने की जरूरत नहीं है तो इसका कॉन्सेप्ट या इसका मतलब यह है कि केवल जो डीप बीम है वो मोमेंट्स के लिए चेक के जो है डिजाइन की जाती है मतलब इस मोमेंट को लेने के लिए कितना इसमें सरिया लगने वाला है क्या इसकी जो है मेरे को जो है इसमें डायमेंशन रखनी है वो कह रहा है कि अगर आपको वो कहीं भी शेयर में डिजाइन करने की जरूरत नहीं है जो सेक्शन आपने लिया है अगर वो इस कंडीशन को जो है फुलफिल कर रहा है तो हंड्रेड वो शेयर में क्या हो जाएगा सेफ आपका हो जाएगा तो ये आई थिंक ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि डीप बीम आर डिजाइन टू बेंडिंग मोमेंट ऑनली मतलब शेयर में चेक करने की जरूरत नहीं है हंड्रेड परसेंट उस शेयर को वो रजिस्ट कर ले
तो आगे इसने कहा कि सिंपली सपोर्टेड बीम जो है डीप बीम कब कहलाएगी कहता इफ एली अपॉन डी मतलब स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशो है वो लेस देन टू दो से क्या हो कम हो तो वो जो बीम है आपकी वो सिंपली सपोर्टेड बीम जो है वो डीप बीम आपकी कहलाएगी वो कहता है फॉर कंटिन्यूस डीप बीम या कोई भी जो बीम है वो कंटिन्यूस अगर है तो वो डीप बीम कब कहलाएगी ये कहता है इफ एली अपॉन डी ये ध्यान रखें कि इस पा इफेक्ट स्पान टू ओवरऑल डेप्थ है क्योंकि देखो भाई जब भी आपसे जो है क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो चार ऑप्शन होंगे ऑप्शन ए इफेक्ट स्पान टू ऑप्शन ए इफेक्ट स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ ऑप्शन बी इफेक्ट स्पान टू ओवरऑल डेप्थ ऑप्शन सी जो है ओवरऑल स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ तो आपने देखा कि इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ आपका होने वाला है आपको उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है तो आप कई बार इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने दो भी पढ़ा था मैंने ढाई भी पढ़ा था राइट right आंसर मेरा दो है या ढाई है तो आपने ये देखा कि आपको सिंपल याद रखना कि यार सिंपली सपोर्टेड भी में दो सपोर्ट होते हैं मतलब केवल याद रखने के लिए तो कह रहा है कि अगर दो वाली जो है लेस देन टू वाली जो वैल्यू है वो सिंपली सपोर्टेड की होगी और मुझे पता है कि जब दूसरी वैल्यू मैं एक डिफाइन कर लूंगा दो में से एक का मुझे कन्फर्म क्या दो सपोर्ट वाला लेस देन टू वाला सिंपली सपोर्टेड का होगा और जो है लेस देन जो है टू पॉइंट फाइव अगर रहा तो ये कंटिन्यूस बीम के लिए आपका हो जाए अब आपने देखा कि यहाँ इफेक्ट स्पान को कैसे डिनोट करने वाले या इफेक्ट स्पान में कैसे लेने वाला हूँ तो इसने कहा वेयर इफेक्ट स्पान जो एल इफेक्टिव है वो कैसे आप लेने वाले ये कहता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स मान लो ये आपकी बीम है तो जो सपोर्ट्स के बीच में जो है इसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी इसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को ले लो ये कह रहा है या तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट और क्या है 1.15 टाइम्स ऑफ द क्लियर स्पान क्लियर स्पान मुझे पता ही अंदर से अंदर जो डिस्टेंस होती है सपोर्ट्स के अंदर से अंदर ये कह रहा है कि जो इनसाइड जो डिस्टेंस है सपोर्ट्स की वन उसका 1.15 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ विच एवर इज लेसर दोनों में से जो भी वैल्यू क्या होने वाली है कम होने वाली है वो आपका इफेक्ट स्पान कहलाएगा तो इफेक्ट स्पान ऑफ डीप बीम्स क्या हो गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट सेकंड उसने कहा 1.515 टाइम्स ऑफ द क्लियर स्पांस आगे मैंने बात किया लीवर आर्म कि भाई लीवर आर्म्स क्या होती है आपका क्योंकि वैसे मैक्सिमम इनके ऊपर क्वेश्चंस वो पूछता ही रहता है डीप बीम क्या है सिंपली कंटिन्यू सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होगा कंटिन्यूस के लिए क्या होगा के लिए इफेक्ट स्पांस क्या होगा अब ये कहता है लीवर आर्म लीवर आर्म आपने पढ़ा है जैसे सिंपली से जो है आपका सिंपल बीम्स में जो होता था वो तो क्या था लीवर आर्म डी बराबर जो है आपका जेड बराबर डी माइनस पॉइंट यहां देखो यहां कितने होने वाला है तो ये कहता फोर सिंपली सपोर्टेड डीप बीम ये कह रहा है अगर सिंपली सपोर्टेड डीप बीम है तो मैं लीवर आर्म कितना लेने वाला हूं अब इन्होंने कहा आगे कि इफ ये कह रहा है इफ एली जो इफेक्ट स्पान है ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन एक या एक से क्या है बड़ा है और लेस देन टू मतलब एक से बड़ा और दो से छोटा आपका तो ये कहता है कि जेड जो लेंगे पॉइंट टू एली प्लस पॉइंट टू डी के बराबर आप लेने वाले हैं कि भाई ये आपका हो जाएगा आगे कहता है कि अब मैंने देख लिया एक से लेकर एक तरह से दो तक हो गया अभी कह रहा लेस देन वन कि इफेक्ट स्पान अगर एक से कम है आपका तो ये कह रहा जेड बराबर पॉइंट सिक्स एली एली क्या है आपका कि भाई जेड बराबर पॉइंट सिक्स एली पॉइंट छ इंटू इफेक्ट स्पान के बराबर ले लूंगा तो ये मेरा किसके लिए हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए आपका हो गया आगे कहता है फोर कंटिन्यूस बीम की भाई कंटिन्यूस बीम्स के लिए आप ये सब आई एस में आपको मैंशन कर रखे आई एस पन दो हजार में सारे क्लॉज आपको दे रखे पूरे ये कहता फोर कंटिन्यूस डीप बीम कि कोई भी जो डीप बीम है कंटिन्यूस जो डीप बीम है उसके लिए जो लीवर आर्म क्या होगा ये कहता एली एक से बड़ा और ढाई से छोटा तो ये कहता है जेड बराबर पॉइंट टू एल ई प्लस वन पॉइंट फाइव डी ये कह रहा है कि जो पॉइंट दो इंटू एल इफेक्ट स्पान प्लस वन पॉइंट फाइव डी डी है भाई ये है ना वन पॉइंट फाइव डी के बराबर और ये कहता है इफ एली लेस देन वन की जो इफेक्ट स्पान है वो एक से कम है तो जेड बराबर पॉइंट फाइव एल आप लेकर चलने वाले हैं तो मैंने अभी यहाँ डीप बीम्स के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है अब मैं आगे आपसे बात कर रहा हूँ डिजाइन ऑफ टी बीम बेसिकली वही बीम के पार्ट्स ही आपके चल रहे हैं टी बीम्स का सबसे पहले मुझे फिगर पता होना चाहिए टी बीम कैसी होती है मुझे पता है कि एक फ्लैंज होती है जो ये हॉर्जेंटल मेंबर है आपका फ्लैंज कहलाता है 
एक फ्लैंज होगी और एक क्या होगा आपका वेब होगा तो फ्लैंज और वेब को क्योंकि अभी तक अपन ने सिंपल रेक्टेंगल बीम्स के बारे में पढ़ा है अब यहां में देखा फ्लैंज और वेब को मिलाकर जो बीम बन रही है आपकी टी बीम कहलाती है टी बीम्स में मैंने देखा कि कुछ ये जो है मैं देखता हूं कि बी जो ये फ्लैंज होगी इसका जो विड्थ होगा वो बी एफ कहलाएगा विड्थ ऑफ फ्लैंज तो बी एफ जो है विड्थ ऑफ फ्लैंज कहलाएगा फिर मैं कहता हूँ डी एफ क्योंकि फ्लैंज की डायमेंस देख लो डी एफ ये कहता है डेप्थ ऑफ फ्लैंज तो बी एफ विड्थ ऑफ फ्लैंज डी डी एफ डेप्थ ऑफ फ्लैंज मैं देखता हूँ टोटल डी टोटल डी क्या होगी आपकी ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम भाई टी बीम की जो ओवरऑल डेप्थ आपका होगा फिर मैंने देखा कि स्मॉल डी स्मॉल ये तो मैंने पढ़ी रखे स्मॉल डी ओवरऑल डी कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ होता है स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से होगा कंप्रेशन जोन के जो आउटर मोस्ट जो है कंप्रेशन जोन के सेंटर ऑफ या सी जी ऑफ द रेनफोर्समेंट अगर जो है सर या एक ही लाइन में लग रहा है बिल्कुल उसका जो है मिड पॉइंट हो जाएगा एक से दो रो में लगा हुआ था जहाँ से भी सरियों की सी जी निकलने वाली है उस तक की जो डिस्टेंस है आपका इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है फिर मैंने देखा डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू क्या होता है आपका डेप्थ ऑफ वेब और बी डब्ल्यू तो मैंने देखा विड तो आप क्या हो जाएगा वेब हो जाएगा मतलब डी डब्ल्यू डेप्थ ऑफ वेब डी बी एफ विड तो ऑफ लैंग डी एफ डेप्थ ऑफ लैंग कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम बी बी डब्ल्यू विड तो ऑफ वेब और स्मॉल डी इफेक्टिव जो है डेप्थ हो जाएगा अब ये कहता है कि जब मैं टी बीम डिजाइन कर रहा हूँ टी बीम में जब डिजाइन कर रहा हूँ तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ टी बीम में कितना रखने वाला हूँ टी बीम की टोटल डेप्थ कितनी रखूँ तो एक जो है जनरल रिकमेंडेशन दे दी आपसे कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पुट अप होते रहते हैं कि फॉर लाइट लोड कि आपको जो टी बीम है वो लाइट लोड्स के लिए डिजाइन करने मतलब बहुत ज़्यादा लोड्स आपका टी बीम पर नहीं आने वाला है तो ये कहता है कि इसकी ओवरऑल डेप जो है वन बाई फिफ्टीन टू वन बाई ट्वेंटी ऑफ द क्लियर स्पान की जो उसका क्लियर स्पान है उसका एक बटे से एक बटे के बीच में आप ले लो मान लो मैंने आपसे कहा कि क्लियर स्पान जो है मान लो मैंने आपसे कहा पाँच मीटर है तो एक बटे पंद्रह इंटू पाँच इंटू पांच जो भी आ जाएगा लगभग आपका पॉइंट ढाई से तीन सौ तैतीस के बीच में आपका निकल कर आ जाएगा मीडियम लोड से कह रहा है बीम के ऊपर अगर मीडियम लोड आ रहे हैं तो ये कह रहा है एक बटे बारह से एक बटे पंद्रह ऑफ द क्लियर स्पान और वो कहता है फॉर हैवी लोड्स कि भाई हैवी लोड से क्योंकि आपने देखा जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो आपको डैप क्या करनी पड़ेगी ज़्यादा रखनी पड़ेगी तो जितना नीचे वाली डिवाइडेशन वैल्यू वाली छोटी होती चली जाती है उतनी वैल्यू बढ़ती बढ़ती तो मैंने देखा लाइट लोड में ये वैल्यू बढ़ी रखी थी फिर मैंने मीडियम में और इनको छोटा किया और हैवी लोड्स में ये वन बाई टू वन बाई ट्वेल्व ऑफ द क्लियर स्पान आपके हो जाएंगे तो तीनों के ऊपर आपसे कई बार वो क्वेश्चन पुट अप कर लेता है कि भाई मुझे लाइट लोड्स के लिए बताओ तो एक बटे पंद्रह से एक बटे बीस ऑफ द क्लियर स्पान वो कहता है मीडियम लोड के लिए बताओ तो वन बाई ट्वेल्व टू वन बाई फिफ्टीन ऑफ द क्लियर स्पान और वो कहता है हैवी लोड्स के लिए बताओ तो वन बाई टेन टू वन बाई ट्वेल्व ऑफ द क्लियर स्पान अब आगे कहता है साइड फेस री एनफोर्समेंट इन ए टी बीम ये कह रहा है टी बीम में मुझे साइड फेस री एनफोर्समेंट बताइए देखो क्या होता है आपको पता है कि जब टी बीम्स के ऊपर लोड आता है जो दो डेप्थ ऑफ वेव होता है इसका क्योंकि विड्थ ऑफ फ्लैंस तो इसकी काफी अच्छी होती है लेकिन डेप्थ ऑफ वेव जो है थिन और टॉल मतलब पतली और लंबी होती है थिन मतलब पतली और टॉल लंबी थिन और टॉल आपकी होती है तो जब लोड आपका लगता है तो ये कुछ इस तरह से बकलिंग करने लग जाती है आपका जो ये जो आपका होगी ये बकलिंग करने लग जाती है तो इसे रोकने के लिए क्या करते हैं इसमें साइड में कुछ एडिशनल सरिये प्रोवाइड कर देते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं साइड फेस री कहते हैं कि भाई इसमें साइड में एक्स्ट्रा सरिये आपने लगा दिया अब ये कहता है कि साइड फेस री कैसे लगाने वाला हूँ देखो आपने के कोड ने कहीं भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया आपका ये जो है इसके बारे में कहीं डिस्कस नहीं किया लेकिन आप कई बार बी वगैरह में पढ़ते हो तो आपसे ये पूछ लेता है ज़्यादातर आपको जो पूछता है वो ये पूछता है आपको कुछ नहीं दे रखा है तो यही आंसर आपको देना है ये कहता है डेफ तो वेव आर एक्सीड सेवन फिफ्टी एम एम ये कह रहा है यदि टी बीम की जो डेफ तो वेव है कौन सा ओवरऑल डेप्थ नहीं डेप्थ ऑफ वेब साढ़े सात सौ एम से ज्यादा बढ़ जाए 
इफ बीम आर अंडर बेंडिंग की और यदि आपको क्लियर वो मेंशन कर दे कि बीम आपका अंडर टॉर्सन है कि बीम पर टॉर्सन आ रहा है तो फिर आपका साढ़े सात सौ नहीं होगा फिर आपका आंसर कितना होगा फोर फिफ्टी एम आपका होगा लेकिन ज्यादातर ये पूछता नहीं ये आंसर केवल आपको तभी बोलना है जब वो स्पेशल मेंशन कर दे अगर कुछ नहीं दे रखा उसने कि वो कहता है कि बीम में साइड फेस री कब प्रोवाइड करते हैं तो सीधा आंसर होगा कि बीम की जो डेप्थ ऑफ वेब है वो साढ़े सात सौ एम से ज्यादा बढ़ जाए अब आपने देख लिया कि भाई आपका जो है इनकी डेफिनेशन देख ली ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम देख लिया साइड फेस री देख लिया फिर ये कहता है मिनिमम एरिया ऑफ साइड फेस री कि साइड फेस जो साइड फेस री एनफोर्समेंट ये कम से कम कितना लगाएं भाई तो ये कहता है नॉट लेस देन पॉइंट ऑफ द वेब एरिया वेब एरिए का पॉइंट वन परसेंट से कम नहीं होना चाहिए मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो डेप्थ ऑफ वेब है ये आठ सौ इंटू तीन सौ है तो आप ये देखेंगे कि आठ सौ गुणा तीन सौ का पॉइंट वन परसेंट करूंगा तो एक बटे सो तो लगभग दो सौ चालीस एम एम स्क्वायर आ जाएगी कि भाई इसमें जो साइड फेस री है वो दो सौ चालीस एम एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए तो आपने देख लिया साइड फेस री कितना प्रोवाइड करेंगे कब प्रोवाइड करेंगे अब मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन साइड फेस रेनफोर्समेंट भी साइड फेस रेनफोर्समेंट है इनके बीच की ज्यादा से ज्यादा स्पेसिंग आप कितना रख सकते हैं इसने कहा कि मैक्सिमम स्पेसिंग मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन साइड फेस री कि भाई साइड फेस जो री है इनके बीच की स्पेसिंग कितनी रखने वाले हैं तो ये कहता है कि नॉट लेस देन नॉट लेस देन 300 हंड्रेड एम एम ये कह रहा तीन सौ एम से कम नहीं होनी चाहिए सॉरी नॉट जो है नॉट मोर देन 300 हंड्रेड एम एम सेकेंड ये कहता है नॉट मोर देन नॉट मोर देन विड्थ ऑफ वेव विड्थ ऑफ वेब से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए बिच एवरेज लेसर दोनों में से जो भी कम हो बिच एवरेज लेसर कि भाई दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी अब कई बार क्योंकि आपको पता है जब मैक्सिमम पूछता है दो या तीन चार चीजों को वो कराता है तो बिच एवरेज क्या लेते हैं आंसर लेसर लेते हैं कई बार ये दोनों नहीं देता वो सिंपल कहता है मैक्सिमम स्पेसिंग बताइए आपका साइड पे वो कह रहा है सौ दो सौ तीन सौ चार तो आपका आंसर क्या होना चाहिए थ्री हंड्रेड मुझे पता है तीन सौ एम से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा तो ये जो बीम्स है आपका ये आपका साइड फेस जो टी बीम्स कंप्लीट हो गया डी बीम कंप्लीट हो गया कल और टी बीम के बारे में जो है इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस कैसे लेते हैं डिजाइन कैसे करते हैं इन सब के बारे में मैं अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में तो ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज इन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि लॉकडाउन के दौरान आप जैसे और भी बच्चों को इनका फायदा मिल सके थैंक यू